Hi, hier ist Marcel von RPC und wir sind wieder für euch in Taiwan unterwegs und diesmal in Taoyen bei der Firma FSP. Und wir wollen hier mal in dem großen FSP Office gucken, was die FSP Jungs uns zeigen wollen und äh, wie es hinter den Kulissen aussieht. Also, kommt mal mit. Also man sieht schon hier, das ist ein großes Gebäude. Wir arbeiten mehr als 700 Mitarbeiter für FSP und wir sind, haben auch Glück heute. Wir, sind ja, wir haben jetzt Dezember, Anfang Dezember und es ist sehr warm. Und ja, wir wollen jetzt mal gucken, wie es, wie es innen aussieht. Da wartet schon jemand auf uns. Das ist die Ashley. Hi Ashley. Hi. Das ist die Video. Also neben, neben Ashley werden wir heute auch noch Cherry kennenlernen und die werden uns beide das Safety Product Department zeigen und das Testing Lab. Also seid gespannt. Erwartet uns auch schon. Hallo Marcel. Herzlich willkommen. Ja, so jetzt gehen wir mal hoch und dann äh, wir werden so euch so mehr zeigen, ja? Okay, bevor wir starten. Und damit alles sauber bleibt, müssen wir noch uns Überschuhe anziehen. Und hier gibt es ein ganz praktisches Gerät dafür. Man äh, stellt einfach seinen Fuß da rein, drückt aber nach unten und schon hat man den Überschuh an. So, wir sind nun ready und können ins Lab gehen. Okay, jetzt gehen wir so in die dritte Etage so für uh, Safety Product Department. Okay? Okay. Okay, I'm Mike Lin. I'm in charge of the, the, uh, our safety uh, for FSP. Uh, for our uh, safety lab, uh, we have this um, certification for the lab. So we have the uh, Germany TUV Ryan. Iran and uh, t uh, the Germany uh, VDE approved uh, for our safety lab. Uh, you can see we have the different uh, power source. We have the four kinds of the power source. Is the for the two hundred twenty and one hundred twenty, uh, and then also for one hundred ten and one hundred twenty. Uh, for some of the two hundred forty and 120 is for the testing. Uh, another uh, two kinds of the power source is for the equipment. Let's uh, let's one we can uh, get the uh, the real test result. For example, uh, then the power source is the di is the difference with uh, is not connected to another department like uh, R&D uh, because uh, this way we can take off the some the noise. Some of the testing, like this testing, is uh, is for the medical. Medical is the, they have the different different test location, and then we use the wolf around that to verify the temperature. Okay, but uh, for the IT, we don't need to do like this one. Yeah, there's a thermal recorder, and we also have the some of the tests. Testing like this one is we call the ATE system for the safety. That means, uh, for example, for the some of the safety testing, safety testing, uh, for example, overload and transform load, they will take take a very long time to do the testing. So we use the computer to control some of the equipment by uh, the, some of the interface. That can we can save the some time to test. Okay. Like this one, like this, like this one, uh, is the for the lighting. For the lighting, so we use the cover to to get the uh, very stable, very stable the ambient. Okay. These are also for the summer tent. Okay. These are for the IT adapter. Like this one, we we try to do the overload testing. 
overload test let's means uh, we we try to connect the transformer output and then we try to overload until power shut down or or some of the component damage to to verify is is okay or not if the if the they for example they got uh, some of the isolation damage then we can say his his fail if not uh, after this test we can we we will try to do the hypo test to to verify uh, that the isolation is okay or not okay here you can see you can see some of the power system we have the different power system you see that the that the uh, yeah uh, the wire is very thick for example for this one this here this side this side for the testing so we should we, uh, every table should be separated have the different power source so you can see the power system is the spatial not like a normal uh, laboratory we just uh, all just connect the power system to the test location yeah you can see that you can see this different voltage like here is 220 here is two he, here is for the 240 those side is for the testing here is for the some equipment and then here is 120 here is also for the testing another another one is 100 110 is for for the equipment we separated equipment and the test uh, test unit. Nice to meet you. I will introduce FSP test equipment, please. Auto test equipment. It is for electronic function test, including efficiency, ripple noise, timing, and uh, protection test. Okay. Environmental test. This chamber can simulate operating and the storage test. So we can use this equipment to do uh, cost star test, cycling test, component thermal test, EMI test, including Production tester and uh, radiation tester. This is a radiation tester. Okay. And we can see we have the radiation chamber. In chamber we have an antenna and a turn table. Now we can see the acoustic noise test. This system including a, a nitrogen and a noise chamber. So, wir sind hier im ganz besonderen Raum. Der Kollege hat es ja eben gezeigt von FSP. Hier ähm, werden Schallpegelmessungen durchgeführt. Das heißt, es wird geguckt, wie laut sind die Produkte, woher kommt der Schall, sei es von Komponenten, die im Netzteil verbaut sind, sei es Kon äh, Kondensatoren oder sowas und, oder auch vom Lüfter und das kann hier mit Hilfe eines Mikrofons ganz gut ähm, gemessen werden. Man, man sieht das auch hier, das ist ähm, super abgeschottet und wenn, die Tür ist auch sehr dick, wie man hier sieht und ja, wenn das hier geschlossen ist, dann hat man eine, äh, einen Grundpegel von 12 Dezibel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.